மைக்ரோமீட்டரில் ரீடிங் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நான் மைக்ரோஸ்கோப் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறதுன்னு போட்டிருக்கிறேன் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இதுலேயும் எப்படி ஒன்றிப்பு பார்க்கணும் எப்படி மெயின் ஸ்கேல் எழுதணும் எல்லாமே ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் அது வந்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் இது வந்து டிகிரி மினிட் ஸ்கேல் ஏன்னா நம்ம இங்கே இதில் ஆங்கிளை தான் மெஷர் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதில் வந்து டிகிரி மினிட்டை எழுத போகிறோம் சரிங்களா நீங்கள் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே புரியும் சரிங்களா இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒன் டிகிரி ஈக்குவல் டு அறுபது மினிட் அப்போ அரை டிகிரி ஈக்குவல் டு முப்பது மினிட் சரிங்களா இதோட லீஸ்ட் கவுண்ட் லீஸ்ட் கவுண்ட்னால் மிக சிறிய அளவு ஸ்க்ரூ கேஜ் வெர்னியர் காலிபர் மைக்ரோஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் நிறமாலை மாணி எதுவாக இருந்தாலும் சரி லீஸ்ட் கவுண்ட்னால் மீச்சிற்ற அளவு தமிழ் ரொம்ப அழகான ஒரு மொழி அந்த வார்த்தையிலேயே நம்ம அதோடய மீனிங்கை தெரிஞ்சுக்கலாம் மீச்சிற்றளவுனால் மிக சிறிய அளவுன்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த டிகிரி ஸ்கேலில் மிக சிறிய அளவு எழுதுன எதுனா ஒன் மினிட் தான் சரிங்களா சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலாக இருந்தால் ஒன் எம்எம் சரிங்களா அப்போ இங்கே நமக்கு லீஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளோன்னா ஒன் மினிட் சரியா இப்போ இதில் இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல் இருக்குது இல்லைங்களா இதில் நம்ம ஜீரோ ஒன் எயிட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இப்படி த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இருக்கும் இங்கே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி கடைசியாக முடிகிற இடம் சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த வெர்னியர் டேபிளில் உள்ள ஸ்கேலில் இப்போ ஜீரோ பத்து இருபது முப்பது நாற்பது இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நான் அதை அப்படியே வரைஞ்சி காட்டுறேன் ஏதாவது ஒரு ரேஞ்சு நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன் இது உதாரணமாக சிக்ஸ்டி இது செவன்ட்டி அப்படின்னு வச்சுங்க சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி நைன் செவன்ட்டி இப்போ இது அறுபது டிகிரி அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சி இப்போ இந்த ஒரு டிகிரி இருக்கு இல்லைங்களா இதை ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க சரியா இப்போ ஒவ்வொரு டிகிரியும் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ஒன் டிகிரி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்னு எழுதிருக்கிறோம் அப்போ ஒரு டிகிரியை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாக்கா இந்த கோட்டுக்கு மீனிங் என்னென்னா முப்பது மினிட் அப்படின்னு அர்த்தம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சின்ன புண்ணு இந்த சின்ன கோட்டை புள்ளி அஞ்சுன்னு எழுதிடுவாங்க அறுபதுனா அறுபது புள்ளி அஞ்சு அறுபத்தொன்று புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு எழுதுவாங்க இதை நீங்கள் எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது இது டிகிரி ஸ்கேல் இதில் புள்ளியே வராது சரிங்களா ரைட் இதுதான் அறுபதுலேருந்து எழுபதுக்குள்ளார இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேலில் இருக்கிற ஒரு பார்ட்டை மட்டும் நான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வரைஞ்சி காட்டுறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த முப்பது மினிட் இருக்குல்ல இந்த முப்பது மினிட்டை தான் இங்கே வெர்னியர் ஸ்கேலாக வச்சுருப்பாங்க இது ஜீரோ இது முப்பது இதில் நடுவில் எந்த நம்பரும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க எந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்லேயும் நம்பர்லாம் இருக்காது ஜீரோ போட்டிருப்பாங்க முப்பது போட்டிருப்பாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நடுவில் அஞ்சு அஞ்சு கூடங்களாக பிரிச்சுருப்பாங்க இதை நம்ம இந்த சின்ன ஸ்கேலில் பார்த்துக்கலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஹேண்ட் லேம்ப்பு இல்லைனா ஒரு லென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு நீங்கள் கிளியராக இதை பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போது இந்த ஜீரோ லைன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரீடிங் எடுக்கணும் மைக்ரோஸ்கோப்பில் எப்படி நம்ம மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எழுதுகிறோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எழுதணும் இந்த மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இது ரெண்டுத்துக்கும் எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் மூணுமே கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதி காட்டணும் எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் சரியா இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதி காட்டணும் இப்படி எழுதி காட்டினா தான் நீங்கள் கரெக்டாக ரீடிங் எடுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு ரீடிங் எடுக்க தெரியுதுன்னு அர்த்தம் சரியா ரைட் இப்போது உதாரணமாக நான் ஒரு ரீடிங் உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் இப்போ ஜீரோ லைன் எங்கே இருக்கோ அதுதான் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்காக நம்ம வழக்கமாக எழுதுவோம் அப்போ இது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அறுபது அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு இப்போ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒன்றிப்பு பார்க்கணும் ஒன்றிப்பு எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே மைக்ரோஸ்கோப் ரீடிங் எடுக்கும்போதே சொல்லிருக்கிறேன் இதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு தனியாக வரைஞ்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் இது அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு 
அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கோடு இந்த அறுபத்தி ரெண்டு இது அறுபத்தி மூணு இது ஒரு டிகிரியை ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க இப்போ நமக்கு ஜீரோ லைன் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே தான் இருக்குது சரிங்களா இது ஜீரோ லைன் இப்போ நான் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எழுதுனீங்களா அறுபத்தி ரெண்டுங்க இப்போ இந்த இந்த ஜீரோ லைன் இங்கே எந்த பொசிஷனில் இருக்கோ அதை வச்சே நம்ம வெர்னியர் ஒன்றிப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இதை பற்றி ரொம்ப விளக்கமாகவே மைக்ரோஸ்கோப் ரீடிங்கில் பேசியிருக்கிறேன் நீங்கள் அதை ஒரு வாட்டி பார்த்துக்குங்க இப்போ இங்கேருந்து முப்பது மினிட் அப்படின்னா முப்பது கோடு இருக்கிறதா அர்த்தம் இங்கே முப்பது மினிட் முப்பது கோடு இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ இங்கே இருக்குன்னா இதை நீங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா பதினஞ்சு பதினஞ்சாக பிரிச்சிடுறோம் இப்போ இந்த ஓரமாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு டென் லைனுக்குள்ளார உங்களுக்கு ஒன்றிப்பு இருக்குது அப்படின் அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ உதாரணமாக நான் ஒரு செவன் மினிட் இருக்கிறதா வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல ஒன்றிப்பு ஒன்றிப்பு அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கில் ஏதாவது ஒரு கோடு இந்த வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷனில் ஏதாவது ஒரு கோட்டோட நேராக இருக்கும் சரிங்களா அந்த கோட்டை எப்படி பார்க்குறது அப்படின்ற ஐடியாவை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எழுதும்போதே வெர்னியர் கோயின்சிடன்ஸ் எங்கே வருன்றதை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கும் நடுவில் இங்கே இருக்கிறதா வச்சுப்போமே இப்போது கண்டிப்பாக பத்துலேருந்து இருபதுக்குள்ளார இருக்க பத்து லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மைக்ரோஸ்கோப்பாக இருந்தாலும் சரி இங்கே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டராக இருந்தாலும் சரி இந்த பத்து கோட்டில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கோடு ஒன்று இருக்கும் இப்போ இந்த ஓரமாக இருந்தால் ஜீரோ லைன் கண்டிப்பாக இருபதுக்கு மேலே தான் இருக்கும் இருபதுலேருந்து முப்பது லைனுக்குள்ளார ஏதாவது ஒரு கோடு ஒன்று இருக்கும் சரியா இப்போ நம்ம செவன் அப்படின்னு எழுதியாச்சு இப்போ கரெக்ட் ரீடிங் எழுதுனாங்க நமக்கு தெரியும் கரெக்ட் ரீடிங்க்கு என்ன ஃபார்முலா சி ஆர் ஈக்வல் டு எம்எஸ்ஆர் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் ப்ளஸ் விஎஸ்டி இன்ட்டு லீஸ்ட் கவுண்ட் சரியா இப்போ எம்எஸ்ஆர் அறுபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் கரெக்ட் ரீடிங் கேட்டால் எம்எஸ்ஆர் அறுபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் விஎஸ்டி ஏழு இன்ட்டு லீஸ்ட் கவுண்ட் நமக்கு ஒன் மினிட் இந்த ஒன்னோட பெருக்கணும் பெருக்குனீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி ப்ளஸ் செவன் மினிட் வரும் இப்போ எப்படி கூட்டணும் அப்படின்னா அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி போட்டுக்கோங்க இங்கே ஜீரோ மினிட் தான் அதோடய மீனிங் அதுக்கப்புறம் இந்த மினிட்டை மினிட்டோடு கூட்டணும் ஜீரோ டிகிரி செவன் மினிட்டுன்னு போடணும் நீங்கள் ஏழு எடுத்து டிகிரியோட கூட்டி அறுபத்தி ஒம்பது டிகிரின்னு எழுதக்கூடாது சரிங்களா அப்போ மினிட்டை மினிட்டோடு தான் கூட்டணும் அப்போது எவ்வளோ வருவோம் அப்படின்னா சாரி ஜீரோ ஜீரோ போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஜீரோ செவன் போடுங்க டபுள் டிஜிட் அப்போது அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி ஜீரோ ஏழு மினிட் அப்போ நீங்கள் இந்த மினிட்டை கூட்டும்போது இந்த பக்கம் ரெண்டு ஜீரோவை போட்டு கூட்டிங்கன்னா தான் அது கரெக்டாக வரும் ரெண்டு ஜீரோ போட்டுங்க இங்கே ஜீரோ செவன் எழுதி கூட்டினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இல்லை இங்கே வெறும் ஏழுன்னு போட்டிங்கன்னா அது எழுபது அப்படின்ற மீனிங்கில் வரும் எழுபது டிகிரி நமக்கு இந்த ஸ்கேல்லே கிடையாது அதனால் அது வந்து தப்பு அந்த மாதிரி கூட்டக்கூடாது அப்போது நமக்கு கரெக்ட் ரீடிங் அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி ஏழு மினிட் எடுத்து எழுதிடலாம் அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி ஜீரோ ஏழு மினிட் இப்படி தான் எழுதணும் சரிங்களா வெறும் ஏழுன்னு எழுதக்கூடாது அதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே இன்னொரு ரீடிங்கும் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஜீரோ லைன் இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ரீடிங் எழுதியாச்சு இப்போ இந்த சின்ன கோடு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துல ரீடிங் இருந்தால் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை வந்து நம்ம சென்டராகவே போட்டுக்கலாம் ஜீரோ லைன் அதுக்கப்புறம் முப்பது சரிங்களா இப்போ அறுபத்தி ரெண்டு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவுக்கு முன்னாடி என்ன கோடு இருக்கோ அதை தான் நம்ம மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்காக எழுதணும் இப்போ அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி இந்த ஒரு சின்ன கோட்டை கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா முப்பது மினிட்டு தான் எழுதுனேங்க பாருங்கள் இப்போது இந்த இடத்துல இந்த சின்ன கோட்டை தாண்டி இங்கே இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ அறுபத்தி அறுபது அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி இந்த சின்ன கோட்டை கிராஸ் பண்ணிட்டுதால் இதை முப்பது மினிட் நம்ம எழுதி வச்சுருக்கிற முப்பது மினிட்டு இந்த முப்பது மினிட்டு தான் எழுதணும் அப்போது மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி சின்ன கோட்டை கிராஸ் பண்ணிட்டதால் முப்பது மினிட் இதை யாரும் 
அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி இல்லை அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு எழுதவே கூடாது சரியா ரைட் இது தப்பு இப்போ முப்பது மினிட் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கெஸ்ஸிங்கில் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எழுதும்போதே இந்த ஜீரோ லைன் இந்த கோட்லேருந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெஸ்ஸிங் கண்டிப்பாக இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறதால இங்கே முப்பது மினிட்ஸ் இருக்கிறதால கண்டிப்பாக பதினஞ்சாவது கோட்டில் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு லைன் பின்னாடி அஞ்சு லைன் எடுத்துங்க அப்போ இருபது சாரி பத்து இருபது இந்த பத்து இருபது கோட்டுக்குள்ளார தான் ஏதாவது ஒரு கோடு ஒன்று இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாறவே மாறாது சரிங்களா இப்போ நான் ஒரு பதினாறு மினிட் நமக்கு வர்றதா எடுத்துப்போம் இப்போ இதை வச்சு நம்ம கரெக்ட் ரீடிங் எப்படி எழுதுறது இங்கே அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடலாம் இப்போ கரெக்ட் ரீடிங் இங்கே அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட் இது எம்எஸ்ஆர் ப்ளஸ் விஎஸ்டி எவ்வளோனா பதினாறு மினிட் இன்ட்டு லீஸ்ட் கவுண்ட் ஒன் மினிட் இப்போ அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட் ப்ளஸ் பதினாறு மினிட் இப்போ கூட்டி பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட் எழுதுங்க இங்கே வந்து ஜீரோ டிகிரி பதினாறு மினிட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த மினிட்டை மினிட்டோடு தான் கூட்டணும் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷனில் வர நம்பரை மினிட்டாக வச்சு இந்த டிகிரிக்கு அப்புறம் வர மினிட்டோடு தான் கூட்டணும் அப்போ ஆறு மூணு நாலு மினிட்டு அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி இதுதான் கரெக்ட் ரீடிங் இங்கே அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி நாற்பத்தி ஆறு மினிட் இப்படி தான் நம்ம எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி பார்த்து கரெக்ட் ரீடிங்கை லிஸ்ட் கவுண்ட்டோட பெருக்கி சரியாக எழுதணும் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மறுபடியும் நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்லேயும் நீங்கள் இதே மாதிரி ப்ரொசீஜரை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம்